dear students in the last class we learned about the spin selection rule for electronic transition between ground and excited states and the selection rule is delta s is equal to 0 and we know that uh, there are singlet state doublet state and triplet state for uh, electronic levels for example we know that uh, in a singlet uh, state there are no unpaired electrons and this electron has plus half and this is minus half spin so they cancel and the net spin is uh, zero So the multiplicity formula is 2s plus 1. So when we substitute s is equal to 0, which is the net spin, we get 1. 2 into 0 plus 1, which is 1. So this is called singlet state. Now what about doublet state? Doublet state uh, contains one unpaired electron. This is the unpaired electron in the doublet. And so, what will be the net spin? The net spin will be plus half. This has plus half spin. And substituting in the formula, two s plus one, two into half plus one, what we get? It is two. That is why it is called a doublet. Doublet. Now, we can only count another number. We have two. No, we are not. Two into half plus one. No, two. Get them. After that, we have doublet. See, no, no. But we have one unpaired electron. Now let us discuss this case uh, where the two electrons are not paired but they are unpaired electrons. So this has plus half spin and this also has plus half spin. So what will be the total spin? The total spin will be one half plus half is one. So substituting in the formula two s plus one we get. Um, 2 into 1 plus 1 is equal to 3. So we get uh, we call this as a triplet state. So this is uh, the difference between singlet and triplet state. Now, as we know that the spin multiplicity rule is delta s is equal to 0, or in other words, the promoted electron is promoted without a change in its spin orientation. Spin orientation मारा तो बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेज में एक्साइटेड स्टेज लेके मार रहा था अरे हमारा स्पिन कंसर्वेशन ना बोलेंगे ना इन दरी स्पिन कंसर्वेशन ना है स्पिन मार रहा नहीं है फिर ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेज ले रखे ना ये रंड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे सर्दी चाहिए ना वंसलाऊं अलक्ट्रोणिया ट्रांसीशन अलौड But singlet to triplet transitions are forbidden. That is why this is allowed. Singlet to singlet transitions are allowed, but singlet to triplet transitions are not allowed, and they are forbidden. That is a selection rule for electronic spectroscopy. Okay. So this is the uh, uh, selection rule. Delta S is equal to zero allowed. See the spin here is a uh, 3 by 2. Total spin is 3 by 2. This is a uh, plus half, plus half, plus half. So total spin is what 3 by 
3 by 2 becomes excited. Uh, excited means uh, this electron jumps into this orbital. See, as you can see, the electron is gone here, but it is there in this excited state. Uh, but the spin is conserved. The down arrow is uh, in the highest state also, it is down arrow. So, uh, delta S is equal to here also it is 3 by 2. We have 3 unpaired electrons, so it is 3 by 2. That means delta S, change in S value is 0. So, it is an allowed transition. Now, let us discuss some terms that we will always encounter in spectroscopy. Spectroscopy is the other to make the terms and we discuss here. I think lambda maximum. Lambda maximum the morning and eternal wavelength Narakana, eight to Murdan Narakana, maximum absorption Narakana wavelength in another number one way, lambda max. It is a wavelength at which maximum absorption occurs. It is a characteristic of a particular molecular group undergoing electronic transition. Lambda maximum, functional group Marna and Sidjib, lambda maximum, Maro. A eight to Murdan absorption Narakana, the Evadiana, like a UV visible radiation, eight to Murdan absorbing another. Either Bagatola wavelength on the number no kuno, the near number lambda max nor other. Next term is absorbance. In terms of learning of photochemistry, the night delay the turn down, you would have parenta, ashen and ailia, photochemistry, eight of the view in the terms are neither, and then just to know what a revise the Yanu Jarika. Absorbance, it is also called optical density, it is given by A is equal to log I zero by Ix. Where I0 is the intensity of radiation incident upon the sample and Ix is the emergent intensity after passing through a thickness X of the medium. And now we have substance to the substance to the thickness of the X. And now we have the light of the light in the light. And then we have the light of the light in the light. And now we have the absorbance equation of log I0 by Ix. Log A equal to log I0 by I X. So always remember the formula A equal to log I0 by I X. Next we discuss the molar absorption coefficient or the molar extinction coefficient. Absorbance is related to the molar concentration C and the thickness or path length X of the medium by the formula a equal to epsilon Cx, where epsilon is a constant called the molar absorption coefficient. It is a measure of, of the intensity of absorption for maximum absorption. The magnitude of epsilon for a particular absorption is directly proportional to the probability of the particular electronic transition. The more probable a given transition, the larger the value. The epsilon, the epsilon value at lambda max is termed the epsilon max. Molar absorption coefficient and the other one is the other absorbance and factors depend on absorbance. We have concentration of the solution, we have the solution of concentration. We have thickness, thickness and the cut the path length. That is Either random kuti alana number absorbance code another. That is A directly proportional to C, A directly proportional to uh, thickness or X. X on thickness I to carry another. Anganyanangal number proportionality constant matical very put the constant varium other than epsilon. A equal to epsilon Cx. This is the constant of molar absorption coefficient and molar extinction coefficient. Epsilon is called the molar absorption coefficient. That is the absorption of the parameter. The transition of the transition is the probability of the value of the larger. The lambda max is the absorption of the wavelength of the epsilon and the epsilon max. Next term is transmittance. Transmittance in a representing T which turn T is equal to Ix by I0. Ix and I0 and that we have I, Ix is emergent radiation. I0 is incident radiation. 
അപ്പൊ ഇതിനെ തിരിച്ചിടുക ഇവിടെ ഐ സീറോ മോളിലും ഇവിടെ ഐ എക്സ് താഴെയുമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എക്സ് മോളിലും ഐ സീറോ താഴെയുമാണ് അതായത് എ ഇക്വൽ ടു ലോഗ് വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിക്കുന്നത് ടി അല്ല വൺ ബൈ ടി ആണ് വൺ ബൈ ടി അപ്പൊ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എക്സ് ബൈ ഐ സീറോ അപ്പൊ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എമർജൻ റേഡിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഓൺ ദി സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ now we discuss <coughs> about the nature of the spectrum spectrum of absorption eh? absorption bands nu ornayittundengil sadharanayayittu inganeyana graph kaana a nammal uh, y axis il plot cheyum lambda maximum lambda yana x axis il plot cheyam appo oru peak undavu oru mala polatha oru graph aanu namukku kittuka ആ പീക്കിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലാംഡാ മാക്സ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യു വി വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണത് അപ്പൊ എപ്പോഴും സാധാരണയായിട്ട് എയും ലാംഡയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇതിൽ കോസ് ലൈൻസും കോസ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 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 ഫൈൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും കോസ് ലൈൻസ് ഫൈൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ബാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷെ ഗേഷ്യസ് സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നല്ലോണം നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആ സ്പെക്ട്ര നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം കിട്ടും സോ വെൻ സാമ്പിൾസ് എക്സ്പോസ് ടു ലൈറ്റ് ആർങ്ങ എനർജി ദെൻ മാച്ച് എ പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ വിത്തിൻ ദ മോളിക്യൂൾ സം ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എനർജി വിൽ ബി അബ്സോർബ് ആസ് ദി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊമോട്ടഡ് ടു എ ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ റെക്കോർഡ്സ് ദ വേവ് ലെൻസ് അറ്റ് വിച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് together with the degree of absorption at each wavelength instruments record absorbance which is log i0 by ix against wavelength lambda of the radiation absorption of uv visible radiation induces not only electronic excitation but also simultaneous vibrational and rotational excitations അതായത് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽസ് മാറുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് മാറുന്നുണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈനെക്കാളും അബ്സോർപ്ഷൻ ബാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണുക സിംഗിൾ ലൈനെക്കാളും നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ബാൻഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ അബ്സോർപ്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ബാൻഡ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ലൈൻസ് ഈ സിഗ്നൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ആൻഡ് ദസ് ഫോം എ ലൈൻ Each signal corresponding to an electronic transition is a superposition of a number of bands of vibrational transition and rotational transition. Vibrational transition produces coarse structure and rotational transition produces fine structure. So this is the nature of the graph. now let me discuss a, what is meant by a chromophore the part of a molecule responsible for imparting color are called chromophores or the functional groups containing multiple bonds capable of absorbing radiations about 200 nanometer 
due to n to pi star transition and pi to pi star transitions are called chromophores or chromophore is an isolated functional group not in conjugation with any other group and it exhibits absorption of a characteristic nature in the uv or visible region they are generally unsaturated centers of heteroatoms or both groups like c double bond c c triple bond c c double bond o c o o h <coughs> n o 2 n double bond n c triple bond n etc exhibiting n to sigma star and pi to pi star or n to pi star transitions are examples for chromophores the chromophore nu varnayittengile കളറ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കളറ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹെട്രോ ആറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമോഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എൻ ഒ ടു എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണിത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹെട്രോ ആറ്റം ഉണ്ട് ഹെട്രോ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സൾഫർ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഈ എട്രോ ആറ്റം ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് യു വി ഓർ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യു വി ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പേരാണ് ക്രോമോഫോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റോൺ വിച്ച് എസ് എ ലാംഡ maximum of 279 nanometer and cyclohexane as a lambda max of 291 nanometer when double bonds are conjugated in a compound lambda max is shifted to bigger wavelength അത് കോൺജുഗേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ മാക്സ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടും പാസറ്റോൺ ഇത് നോക്കിക്ക് ഒരു എട്ടോ ആറ്റം ഉണ്ട് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് നാനോമീറ്ററിന് എബോവ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് നാനോമീറ്ററിന് എബോവ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്ര നന്നായി കാണിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരുന്നൂറിനും മുകളിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക് നല്ല പീക്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ലാംഡ മാക്സ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആസറ്റോൺ പിന്നെ കോൺജുഗേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിളും സിംഗിൾ ബോൺസും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ മാക്സ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കാണ് സാച്ചുറി അല്ല കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങേ അറ്റത്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് നാനോമീറ്ററിന്റെ അവിടെയാണ് ലാംഡ മാക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് ഒന്നിടവിട്ടാണ് ഡബിളും സിംഗിൾ ബോൺസും വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഡ മാക്സ് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ നാനോമീറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്ര നന്നായി കാണിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതോ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രോമോഫോഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് യു വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഓക്സോക്രോംസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു